তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজ আমরা পড়ব আমাদের বাংলাদেশ এবং বিশ্ব পরিচয় এই বইটির অধ্যায় পাঁচ যেটি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নাগরিক আচ্ছা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নাগরিক এই বিষয় পড়ার আগে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে নাগরিক বলতে আমরা কি বুঝি নাগরিক কারা নাগরিক হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষজন যার একটি নির্দিষ্ট দেশের অধিবাসী কিংবা ওই নির্দিষ্ট দেশের জনগণদেরকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে নাগরিক একটি ধরো আমরা সবাইকে আমরা সবাই হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক কারণ আমাদের জন্ম বাংলাদেশে কিংবা আমরা বিভিন্ন সূত্রে বাংলাদেশের জনগণ এখন একজন নাগরিক এরা দু ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে সুনাগরিক এবং অপরটি হচ্ছে যেই নাগরিকদেরকে আমরা আরেকটি অংশে ফেলবো কিভাবে কি ভিত কিসের উপর ভিত্তি করে ফেলবো ধরো আমাদের দেশে তো বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের মানুষ হয়েছে তাই না এখন সব মানুষকে কি আমরা সৎ বলতে পারবো কিংবা সব মানুষই কি একই রকম দায়িত্ব জ্ঞানের অধিকারী না কিন্তু কারণ আমরা প্রতিদিনই দেখি যে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা কিংবা বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা কিংবা অপরাধ ঘটে চলেছে এই ধরনের ঘটনাগুলো যে মানুষগুলো ঘটাচ্ছে কিংবা যে নাগরিকগুলো ঘটাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা সুনাগরিকের ভেতরে ফেলতে পারব না অর্থাৎ একজন সুনাগরিক হতে হলে একজন মানুষের কয়েকটি মৌলিক গুণাবলী থাকতে হয় যে মৌলিক গুণাবলীগুলো হচ্ছে মূলত তিনটি গুণাবলীগুলো কি কি প্রথম গুণাবলীটি হচ্ছে বুদ্ধি দ্বিতীয়টি হচ্ছে আত্মসংযম এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বিবেক এবং বিচার প্রথমেই আমরা আসি বুদ্ধির ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান নাগরিক বলতে আমরা কি বুঝি বুদ্ধিমান নাগরিক কিন্তু যে কোনো একটি রাষ্ট্রের অনেক মূল্যবান একটা সম্পদ কেন বুদ্ধিমান আমরা কখন বলবো একজন মানুষ যখন শিক্ষা দীক্ষায় অনেক জ্ঞানী হবেন তার অনেক ধরনের বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান রয়েছে সে সেই কাজগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবন করছেন কিংবা তার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নয়নে কিভাবে সাহায্য করতে পারছেন সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কিন্তু আমরা একজনের একজনকে বুদ্ধিমান কিংবা সুনাগরিক বলে থাকি এখন নাগরিকরা যখন একটা দেশে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয় তখন কিন্তু রাষ্ট্রের যে উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রের যে সফলতা এটি কিন্তু অনেকাংশে একজন নাগরিকের শিক্ষা বুদ্ধি বিবেক ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা যে নাগরিকগুলো রয়েছে তাদের মধ্য থেকেই কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা প্রতিনিধি নির্বাচন করি একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য তো একজন প্রতিনিধি দরকার হয় তাই না এই প্রতিনিধিটা নির্বাচন করার জন্য অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কিন্তু এই যে শিক্ষা এবং যেটা আমরা পড়ছিলাম বুদ্ধি এরপর আসি আমরা আত্মসংযম আত্মসংযম মানে হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা একজন মানুষ যখন তার নিজেকে বিভিন্ন ধরনের অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা অর্জন করে অর্থাৎ একজন মানুষ সে কি করছে না দুর্নীতি করছে না একজন মানুষ ধরো একজন সরকারি চাকরিজীবী তিনি ঘুষ খাচ্ছেন না কিংবা দেখা যাচ্ছে যে সে যখন কোন একটি কোম্পানিতে আরেকজন লোক নিয়োগ দিচ্ছেন তখন সে কি করছে না স্বজন প্রীতি করছে না অথবা আমরা আরও একভাবে বলতে পারি যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন মানুষ পক্ষ পাতিত্ব করছে না এই সমস্ত বিষয়গুলো যখন আমাদের সামনে চলে আসবে তখন আমরা কিন্তু বলবো সে ব্যক্তিটি আত্মসংযমী অর্থাৎ দেশ এবং সমাজের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলে যখন অপরের মতামতকে আমরা কি করি শ্রদ্ধা করি সেই অনুযায়ী কাজ করি এবং বিভিন্ন ধরনের দলীয় স্বার্থপরতা কিংবা আমাদের নিজের কাজে লাগবে এরকম কোনো স্বার্থের সাথে আমরা যখন নিজেদেরকে যোগ নিয়োগ করি না তখন আমরা বলি হচ্ছে আমরা আত্মসংযমী একজন সুনাগরিকের কিন্তু অবশ্যই আত্মসংযমী হতে হবে বিচার এবং বিবেক এইটা বলতে আমরা কি বুঝি এইটা বলতে বোঝায় হচ্ছে গিয়ে ভালো মন্দের জ্ঞান অর্থাৎ কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এই বিষয়টিকে যদি আমরা আলাদা করতে পারি তাহলেই আমরা সেটাকে বলবো ভালো মন্দের জ্ঞান কিংবা বিচার এবং বিবেক সম্পন্ন একজন মানুষ ধরো যে কোনো একটা কাজ হ্যাঁ ধরো একজন সরকারি চাকরিজীবীর কথাই যদি আমরা বলি যে সে যখন একজন মানুষের একটা কাজ করে দেয় তখন তাকে যদি ঘুষ ঘুষের কথা বলা হয় যে আপনাকে আমি এই পরিমাণ টাকা দিব আপনি আমার কাজটি করে দিবেন এক এখন সেই সরকারি চাকরিজীবী যদি বিবেক এবং বিচার জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু তিনি বুঝতে পারবেন যে তার কিন্তু এখানে ঘুষ খাওয়াটা উচিত না এবং নর্মাল যে ওয়ে রয়েছে বা পন্থা রয়েছে সেই উপায়ে কিন্তু তার কাজটি করে দেওয়া উচিত 
এখন এই জ্ঞানটি তো সবার মধ্যে থাকে না তাহলে যাদের মধ্যে বিচার এবং বিবেক বুদ্ধি রয়েছে তাদেরকেই কিন্তু আমরা সুনাগরিক বলতে পারি এবং একজন সুনাগরিককে তার বিবেক দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কি করতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যেমন সুনাগরিককে কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হয় তাকে জানতে হয় বিভিন্ন ধরনের অন্যায় অবিচার সম্পর্কে যে কোনটি করা যাবে কোনটি করা যাবে না তাকে বিভিন্ন অন্যায় প্রতিবাদ করার মনোভাব তাকে থাকতে হবে আইন শৃঙ্খলা মানতে শিখতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে এই সমস্ত কিছুই কিন্তু তার বুদ্ধি আত্মসংযম এবং বিবেক এবং বিচার প্রভৃতির আলোকপাতে কিন্তু আমরা বলতে পারি তাহলে আজকের এই ভিডিওটি থেকে আমরা শিখলাম যে একজন নাগরিককে সুনাগরিক হতে হলে তার মূলত তিনটি মৌলিক গুণাবলী থাকতে হয় যেই তিনটি মৌলিক গুণাবলী হলো বুদ্ধি আত্মসংযম এবং বিবেক এবং বিচার তোমাদের জন্য এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে সুনাগরিকের মৌলিক গুণাবলী কয়টি একটি দুটি তিনটি না চারটি তোমরা ভিডিওটি পজ করে উত্তরটি বের করে নাও আশা করি তোমরা বের করে ফেলতে পেরেছো অতএব আমরা জানলাম যে একজন সুনাগরিকের মৌলিক গুণাবলী হচ্ছে তিনটি আশা করি ভিডিওটি দেখার পরে তোমরা সবাই বুঝতে পারবে যে সুনাগরিকের গুণাবলী কীগুলো কী কী হয় এবং এই গুণাবলীগুলো অর্জন করে আমরা সবাই কিন্তু এক একজন সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো